手发抖，头发一直掉，脖子紧紧的，身体呢还呃还有点水肿，心悸、流汗，晚上睡不着。哎，胡医生啊，你看我这是什么什么问题啊？你这可能是得了甲状腺肿喽啊！我有甲状腺肿，胡医生我该怎么办呢？忽然我开讲喽，我是你的老朋友胡医师，没错，这是很多人问我的问题。现代的人啊，压力太大，在家里面呢要照顾全家，上面又上呃有长辈，下面有小孩都要照顾，忙里忙外的还要工作，在外头受了气也没有办法解决，压力太大了。小心这些症状，甲状腺亢奋就已经找上你了。我有很多的病人啊，他就跟我讲，头发也变细了，还会掉头发，眼球有的时候往外凸啊，或者眼睛压力特别的重啊，心跳加快了，想要吃啊，吃的好像吃再多也就是不饱，还有泻肚子啊，手会发抖啊，焦虑啊，紧张啊，流汗啊，还有怕热，甲状腺这个地方肿就已经看到肿起来了，而且最重要的还会变瘦。会变瘦，身体代谢快，变瘦了不是很好吗？我告诉你啊，我看到的这甲状腺这个亢奋的人啊，他瘦瘦到什么样子呢？瘦的这个脖子变细了，身体变变窄了，而且呢，眼睛往出往外头突出了，并且还有呢，就是手会一直在发抖，这当然是不好看的现象。你不要以为变瘦了就是好。好，再来，甲状腺呢？有的人是太过度的低能了，那这种人呢，他就是不想吃，不想做事，说话变慢了，记忆力也减退了，精神不好了，心跳也变慢了。讲一个特别有效的穴，这个穴呢，它叫做甲状腺穴。假如你有走路走不动。不管你是甲状腺亢进的也好，或低下的，都有走路走不动的这种现象，或者说觉得水肿啊，尤其是脚那个这个小腿的下边啊，觉得肿的，你按一按它试试看，压到了，然后呢去爬楼梯或者走路，甚至于你呼吸一下看看，就没那么喘了。手脚就很利落了，就没有以前那么重了。这是第一个印证。第二个印证就是可以让你的喉头这样清一清喉头，看看咳咳咳，这样清一清，你会觉得这个地方的痰气很快就少了。那么这就是印证。那么这个穴道压对了的话，很很快也可以使得甲状腺的功能变得正常，变得平衡。这个穴道在哪儿呢？就在耳朵上头啊，在这最外圈这个叫做耳轮，对面呢这叫对耳轮，这前面这个呢叫做耳屏，耳屏对面的这个叫做对耳屏。这个对耳屏跟这个对耳轮相交的这个地方有一个切肌，叫轮屏切肌。轮屏切肌下来这个位置呢，有一个。尖尖的突出，也就是对耳屏上头有一个尖尖的突出，这一个位置就叫做甲状腺穴。你按一下甲状腺穴，假如甲状腺有问题，不管是低能的或高张的啊，你只要压按到这一个穴道，会觉得很痛，痛到有点像撕裂的痛，那就对了，抓到了穴道了。再来讲一个穴，叫做丰隆穴。丰隆穴呢是在。外膝眼往下八寸的地方，丰隆穴呢，就是治疗痰的一个非常重要的穴道。所有身体里头，只要有痰的，你都可以找丰隆穴来治疗啊。它可以化痰散结，因为甲状腺肿常常都是这个。称之为痰气，或称之为梅核气。你常常压按的话，把痰就给去除了。其实它有点像中医所讲的梅核气。为什么呢？因为甲状腺肿，常常会在这个喉头这个地方，觉得好像有一个痰在那里压着，而这个痰呢？又被称之为痰气，那么在古人的形容，他就说咽中如有痔挛，就好像在这个咽喉这个地方呢，可以感觉到有一块刚刚吞进吞下去的一个烧得很热很烫的肉，像在这个地方叫做咽中如有痔挛。日常生活中啊。
，在这个穴道也可以帮助一点点甲状腺的问题。来，我跟大家讲几个穴道啊，这几个穴道呢，一个叫做三阴交穴，它的位置在内踝往上四个指头的横宽啊，大概就是三寸的位置。三阴交穴呢，它是可以。养阴的可以管三个阴的，三个阴就是肝脾肾啊。那么它能养阴，能够平肝。不但如此，最重要的，呃，在临床上我发现到它跟所有的内分泌有关系。好，这是第一个穴道，叫三阴交穴。再来讲第二个穴，叫做足三里穴，它是在外膝眼往下大约四个指头的这个，也就是三寸的位置。那么这个穴叫足三里穴，足三里穴呢可以调补脾胃啊，能够调气血。三阴交、足三里加丰隆，在这个压按的时候呢，大概每一个穴道压按个四五分钟、五六分钟就好，大概就五分钟左右啦啊。那么。压一压，按一按，没有病的人更需要预防，也可以压一压这几个穴。很多人问，甲状腺肿是不是一定要多吃海菜？要讲清楚啊，海菜像海藻、紫菜、海带。昆布等等这些东西，在古时候的医书里头，常常用昆布、海带或者是呃这个海藻来治甲状腺肿。可是现在的人呢，常常都会因为碘在身体里头过多。而造成甲状腺肿。我们现在看到盐巴里头啊，常常会有，就是我们会有这种在盐里头加碘的这一个措施。于是我们现在每个人吃的盐里头含的碘已经很多。那么这样子，你再多吃海带或海菜，会发生什么问题呢？其实。我在曾经查过资料啊，看到好像大约一寸见方的这样的一个海带，它里头含的碘量呢，大概就是人一星期所需要的量了。那么你可以斟酌看看，到底要吃多少的碘，而尽量的不吃含就是加了碘的那种盐。比较好，你干脆就是买正正常常的海盐来吃，可能对你有很大的帮助。好，我现在来跟大家谈一谈什么是甲状腺。甲状腺呢，它的位置是在喉结的前方，就是声带啊，喉结啊，这前面这个地方呢，一的一个非常重要的一个内分泌器官，就解剖上面看，有点像中国字的“甲”这个字，所以呢。称它为甲状腺，又因为外国人看到它像他们这个外国武士拿的那个盾牌，所以呢就称它为盾状腺，叫 thyroid， 就是盾状腺。那么这个腺呢，它是管制全身所有的新陈代谢，与脑下垂体有关系。脑下垂体它的前叶。分泌六种荷尔蒙，其中有一个叫 TSH，TSH TSH 呢就跟这个甲状腺很有关系。那么这个甲状腺被割掉了以后，会发生什么事呢？像心脏跳动乱七八糟啦，还有呢骨骼发育也发生问题，甚至于骨质疏松了，因为钙钙少了或者是钙多了等等，都会造成问题。还有抽筋啦、发抖啊这些状况。都会发生。我先讲一下甲状腺这一个东西，它的后头有四个副甲状腺。假如你把甲状腺给割掉的时候，连副甲状腺一起割掉了，甲状腺里头分泌的内分泌有两两类比较重要的，一类叫做甲状腺素，有 T 3 T 4那么还有一类呢，就是钙抑制素 c a l c i t o n i n 这种钙抑制素呢。也被一抑制了的话，你的血液里头的钙分布就已经开始不正常了。所以呢，你再把这个整个甲状腺跟副甲状腺都拿掉的话，那么甲状腺腺素没有了。或者甲状腺的钙抑制素以及副甲状腺的副甲状腺素，这些都没有了。副甲状腺素它主要的就是攻击钙的平衡的。那么好了，你这两个都没有了，钙不平衡了。甲状腺已经生病了，你把它割掉的话呢，其实那只是在外表上
已经没有了甲状腺肿这件事了。可是呢，实际上你没有改变你的生活习惯，例如说吃的啦，还有就是人的这种情绪不能舒展、不能抒发的话呢，啊，受压抑啦、受委屈啦等等。那么这个时候呢，甲状腺的情况呢就变得不好。碘呢是我们的甲状腺素的主要构成的一个物质。甲状腺素啊有两种，一个叫 T 3一个叫 T 4 T 3就是有三个碘的 ，T 4就是有四个碘的这一种呃甲状腺素。全身各处的器官，只有甲状腺这个地方可以吸收到碘。可以利用到碘，那么放射性碘呢，就是利用这一个特性，它会被甲状腺给抓去，而且因为放射性呢，它可以使得甲状腺里头的细胞被杀死，这样子的话呢，也可以让甲状腺肿被减轻。可是放射性碘它也有它一定的问题，为什么呢？因为它有可。可能造成我们身体的白血球增多，所以我在临床上也常常见到所谓的白血球增多症。那这白血球过多的话，就是一个呃，相当于癌症了啊，有一种叫做白血病之类的这种相当于癌症的。现代人呢认为这个甲状腺肿啊，有一个药叫做黄药子可以治疗。这黄药子你知道是什么样的东西呢？它是有毒的，它虽然可以治疗甲状腺，但是呢却会造成肝的毒，所以呢常常还得要去治疗肝。因此呢，古呃现在的书里头常常写甲状腺肿了就用黄药子，然后呢要加很多的当归来帮助去掉肝的毒。到底能不能解呢？我在临床上来看，可以解一点，但并不能完全解掉。今天的内容就说到这里。喜欢我的节目的话，请记得按订阅，并且加上小铃铛哦。谢谢大家，拜拜。